Hello everyone, welcome to Pharma Is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on suppositories. It is the part 2 where we'll discuss about various bases of suppositories with their properties, advantages as well as disadvantages. So for various previous part, link in the description box. So first of all, starting with the various suppository base, the overall various bases, classifications. So there are basically three types, oleaginous base, that is fatty bases, then hydrophilic bases, that is water uh, soluble type of bases, as well as emulsifying bases, which contains both oily and uh, then water substances. So oleaginous base examples are cocoa butter, hydrogenated oil, emulsified cocoa butter, etc. Uh, whereas uh, hydrophilic bases are like uh, glycerogelatin base, polyethylene glycol, soap glycerin base and emulsif emulsifying bases are uh, such as vitopsol, massa estranium, then mass, uh, masupol etc. So first of all talking about the oleaginous or the fatty bases. Uh, this is commonly using suppository bases. Hai. Most, uh, mostly and most commonly using base aapka fatty bases hota hai. Mm, and then uh, example ke liye jaise ki maine aapko bata hai, cocoa, uh, cocoa butter then hydrogenated oil so first of all talking about cocoa butter so the various properties of cocoa butter are such as first of all uh, yellowish white color ka aapka hota hai cocoa butter and isme aapka chocolatey odor hota hai aap log dekhe honge various cocoa butter aapko lotions ya creams mein bhi dikh jate hai in uh, uh, suppositories ke alawa then aapka kya hai ki uh, ye basically hota kya hai glycerol ester group ka hota hai glycerol ester group ka hota hai and uh, of different unsaturated fatty acids so basically aapka various unsaturated saturated not unsaturated fatty acids ka aap agar lijiyega to uska glycerol ester group wale fatty acids उसका मिक्सचर रहता है यहां पर वेरियस आपके फैटी एसिड्स वाले जो ग्लिसरॉल एस्टर्स होते हैं उसके मिक्सचर्स रहते हैं एंड जनरली रूम टेंपरेचर पे दैट इज 150 टू सॉरी दैट इज 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल रूम टेंपरेचर 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे ये काफी हार्ड एमॉर्फस होता है काफी हार्ड होता है एंड व्हेन इट गोस टू 30 to 35 degree celsius aapka 30 to 35 degree celsius pe jaane pe that is body temperature pe aane pe ye melt hota hai to basically isi wajah se isko use kiya tha because maine aapko previous part mein jo ideal properties bases ka bataya tha suppository base usme first uh, to aapka ye criteria bhi hona chahiye ki base aapke body mein easily jo hai so melt ho jaye so since aapka ye normal room temperature pe aap store karo to wo melt na ho ye bhi ek criteria hai and aapke body mein melt ho to ye criteria hi fulfill karta hai that is normal normal room temperature pe ye hard solid consistency maintain rakhta hai whereas jaise body temperature ke contact mein aata hai to wo melt hone lagta hai and oily hone lagta hai so easily aapke body temperature pe body mein contact mein aane se ye melt ho raha hai then iska emollient effect hota hai that is aapke skin ko soft rakhne ki jo uh, capacity hoti hai wo isme hai and uh, uh, it is useful for आपका inflammation relief, आपके emollient effect, so आपका inflammation, जलन वगैरह को भी ये reduce करता है. Advantages के अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का irritation आपके skin में नहीं होगा, या various cavity के mucus membrane में. Then the second advantages, इसमें जो है आपका water soluble drugs को अगर आप इसके साथ लोगे, as a base, as a oily या fatty base, जैसे oleaginous base में अगर आप water soluble drugs को लेते हो तो water soluble drugs को ये easily release करता है ये भी एक criteria आपके base में होना चाहिए that is वो drug को release कर सके आराम से and इसमें से easily ये release हो जाता है water soluble drugs easily released होता है then disadvantages की बात करें तो ये polymorphism properties में है so polymorphism property होने से क्या होता है melt होगा and then cool होगा 
तो अगर मान लीजिए आप स्टोरेज के दौरान किसी वजह से अगर ट्वेंटी फाइव डिग्री से ऊपर मतलब अगर आपका वार्म टेम्परेचर पे आप रख रह देते हो तो मेल्ट हो जाएगा एंड जैसे मेल्ट होकर के वापस से वो कूल cool होगा मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें सॉलिड रहता है उस टेम्परेचर पे रिटर्न आए तो इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है सो so, पॉलीमॉर्फिक मतलब उसमें वेरियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसके वेरियस स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो जब वो मेल्ट होगा एंड देन वापस से अगर वो सेट होता है सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल गया होगा सो so, ये एक डिफेक्ट है देन आपका मेल्टिंग पॉइंट्स जो है रिड्यूस uh, हो जाता है बस सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स जनरली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें वेरियस अगर आप वेरियस सॉल्यूबल इंग्रेडिएंट्स मिलाते हो जो ऑयली बेसिस में या फैटी बेस आपका जो ओलिजिनस बेस है उसमें अगर वो सॉल्यूबल हो जाता है वैसा कोई भी इन्ग्रीडियंट लेते हो तो इससे जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो घट सकता है देन इट इज़ ससेप्टेबल टू रैन सिडिफिकेशन आपको पता है ऑयली या फैटी सब्सटेंसेस में रैन सिडिफिकेशन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक तरह का होता है जो आपका एक अजीब सा एक अनडिज़ायरेबल ओडर आपको देखने को मिलता होगा फैटी सब्सटेंसेस में वो इसमें रहने के चांसेस होते हैं लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज पर देन इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट वैन पोर्ड इन टू मोल्ड्स यस मोल्ड्स में अगर आप देते हो तो आपको जनरली uh, मोल्ड्स या डाइजिस मोल्ड के अंदर आप इसको सेब दे सेब दोगे उसमें आपको एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट्स ऐड करना होगा बिकॉज ये ऑयली सब्सटेंसेस है एंड ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी इसका कंसिस्टेंसी भी रहेगा फैटी नेचर की वजह से तो मोल्ड के साथ हो सकता है स्टिक होकर रहे स्मूथली निकल करना रहे इस वजह से आपको मोल्ड में अच्छी तरह लुब्रिकेशन करना होगा चिकनाई लाना होगा टू मेक टू टेक आउट द सपोजिटोरी मोर फ्रिक्शन देन आपका पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटीज में है मीन्स <coughs> uh, क्योंकि ये ऑब्वियसली फैटी सब्सटेंस है इसमें वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स आपका रहा तो वो रिलीज हो जाएगा बिकॉज वो तो सॉल्यूबल नहीं हो रहा घुल नहीं रहा आपके बेस के साथ तो इसलिए इजीली रिलीज हो जाएगा बट चूँकि मैंने एडवांटेज भी बताया वाटर सॉल्यूबल ड्रग रिलीज हो जाएगा बट टॉकिंग अबाउट द डिसएडवाटेज सो यस यहाँ पर आपका क्या है कि ये तो फैटी सब्सटेंस है वाटर सोल्यूबल तो ये खुद नहीं है मेल्ट हो सकता है बट आपके स्किन में अगर वाटर सोल्यूबल दी चाहिए तो ये इसमें आपको नहीं मिलेगा देन लीकेज फ्रॉम बॉडी यस आपका फैटी सब्सटेंस है तो जब ये मेल्ट होगा ऑयली लिक्विड फॉर्म में आएगा तो लीकेज हो सकता है वेरियस कैविटीज़ में जहाँ पर भी आप इंसर्ट करो वहाँ से हो सकता है वो लीक करें एंड देन इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव नाओ नेक्स्ट अबाउट हाइड्रोजिनेटेड ऑयल विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ओलिजीनियस ये मैंने अभी आप लोगों को जो भी कैरेक्टर्स बताया वो कोकोआ बटर का बताया बट इट इज़ अबाउट हाइड्रोजिनेटेड ऑयल सो अगर हम हाइड्रोजिनेटेड ऑयल की बात करें तो इसके वेरियस आपके कैटेगरीज आते हैं वेरियस ग्रेड्स आते हैं लाइक विकॉबी एफ एस दन एम आर एस ये सारे आपके हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स के वेरियस ग्रेड्स हैं जो बेसिकली बना होता है फ्रॉम ट्राई ग्लेसराइड्स ऑफ कोकोनट ऑयल सो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में वेरियस आपकी कैटेगरी है इसमें मैं आपको एक इसके अंडर एक एग्जांपल दे रही हूँ हाइड्रोजनेटेड ऑयल का एक एग्जांपल है विकॉबी जिसका विकॉबी का आपका एफ एस ग्रेड आता है एम आर एस ग्रेड्स आते हैं एंड ऑल दिस विकॉबी आर मेड फ्राम ट्राई ग्लेसराइड्स ऑफ कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल के ट्राई ग्लेसराइड्स से आपका ये बनता है निकल कर आता है दीज आर मेड फ्रॉम पाम पाम कैनल और कोकोनट ऑयल सो बेसिकली आपका कोकोनट ऑयल का रहता है उसके अलावा आपका पाम ऑयल भी आपने सुना होगा तो वहाँ के भी ट्राई ग्लेसराइड से आपको ये मिल सकता है मोस्टली फ्राम द कोकोनट ऑयल अदर देन दैट पाम से भी आपको मिलता है एंड बेसिकली देन आपका एफ एस जो है ये आपके ग्रेड्स अब मैं बात करती हूँ ग्रेड्स की ये जो एफ एस एम आर एस देख रहे हो इसमें अगर बात करें तो जो एफ एस है उसका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज है थर्टी नाइन पॉइंट फोर से लेकर के फोर्टी पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करता है दैन एम का अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो इट मेल्ट्स बिटवीन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री से लेकर के थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस पर एंड टॉकिंग अबाउट द एडवाटेजेस सो हाइड्रोजनेटेड ऑयल की जो एडवाटेजेस या विकॉबी का ओवरऑल अगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल का ही बेसिकली अगर हम एडवाटेज की बात करें तो आपका ओवर कोकोआ बटर इसका ये एडवांटेज है दैट इट डज इट इज़ नॉट पॉलीमॉर्फिक मतलब इसमें वो चीज़ नहीं होगा कि वे मेल्ट किया देन अगेन कूल होने पर सॉलिड फॉर्म लेने पर 
ये इसका क्रिस्टल नेचर या जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा या ऐसा नहीं है एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कोकोआ बटर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है सो एनी वेज नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल वेज दैट इज़ हाइड्रोफिलिक वेज हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लवेबल सो ये वाटर में सोल्यूबल हो सकता है वाटर के साथ मिसिबल है सो द मेन मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप सर ग्लिसरीनेटेड जलाटिन एंड पॉली इथलिन ग्लाइकॉल्स जो कि मैंने आपको पहले बताया सो ग्लिसरो जेलेटिन बेस की अगर पहले बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की सो so, इसमें आपका जेलेटिन uh, होता है दैट इज़ फोर्टी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के कंसनट्रेशन में ग्लिसरॉल होता है सेवेंटी परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के कंसनट्रेशन एंड वाटर आपका जितना क्वान्टिटी में चाहिए उतना आप सफिशेंट क्वान्टिटी उसके साथ लेते हो बेसिकली वाटर सोल्यूबल आपका चाहिए वेजाइनल सपोजिटोरी के केस में बिकॉज वेजाइना में आपका वाटर सोल्यूबल ही बेस अगर रहा तभी वो ड्रग को ईजिली जो है एब्जॉर्ब करा पाएगा थ्रू वेजाइना एंड देन आपका क्या है ट्रांसलूसेंट होता है ये जो ग्लिसरो जेलेटिन बेस से जो आपका सपोजिटोरी बनता है ये आपको ट्रांसलूसेंट दिखेगा और पैक नहीं होता ट्रांसलूसेंट होता है एंड जेलाटिनियस आपको सॉलिड मिलेगा मतलब लाइक जेली लाइक कंसिस्टेंसी आपको इसमें मिलेगा ज़्यादा सॉलिड ज़्यादा हार्ड नहीं होगा जेली लाइक कंसिस्टेंसी होगा जो कि इजीली डिजोल्व हो जाएगा या फिर डिस्पर्स होने लगेगा आपके म्यूकस म्यूकोसा में जहाँ पर जिस कैविटी में भी आप देखते हो उस कैविटी का जो अपर लेयर रहता है जिसको म्यूकोसल मेम्बर कहते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन उसमें वो ईजिली डिजोल्व हो जाएगा ये मेल्ट नहीं होगा क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो डिजोल्व हो जाएगा वहाँ पर एंड देन आपका स्प्रेड हो जाएगा उस एरिया में देन ये आपका जो है लॉन्ग टाइम तक ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करता है ऑयली में क्या होता है कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो डिज़ोल्व तो नहीं होता है जस्ट मिक्स होकर रहता है वाटर सोल्यूबल ड्रग जो है वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ऑब्वियसली आप फैटी सब्सटेंस के साथ अगर ऑयली ड्रग्स को सॉरी फैटी बेस है उसमें अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग आप लेते हो तो क्या होगा वो जस्ट मिक्स होकर रहेगा उसमें डिज़ोल्व तो नहीं होगा इस वजह से जैसे ही आपका जो फैटी वाला सपोजिटोरी बॉडी के अंदर जाता है फैटी बेस वाला सपोजिटोरी उससे क्या होता है फैटी बेस मेल्ट करके इजीली ड्रग्स को रिलीज कर देता है बट यहाँ पे क्या है अगर आपका ड्रग वाटर सोल्यूबल है एंड आपका बेस भी जो है वो वाटर सोल्यूबल बेस है तो वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होगा एंड दस आपका इसमें से जो ड्रग है वो जल्दी नहीं रिलीज होगा धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक रिलीज होगा आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो फैटीज़ में इतना मिक्स नहीं होता है वाटर सोल्यूबल ड्रग सो जल्दी रिलीज़ होता है ड्रग वेर एज यहाँ पर ये इजीली मिक्स होकर मिसिबल होकर रहता है दस यहाँ पर जो है आपको धीरे 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 ड्रग रिलीज होता दिखेगा प्रोलॉन्ग टाइम तक सो अंदर ना आपका एडवांटेज की बात करें सो so, ये जो बेसिस रहता है दिस बेसिस आर स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसलूसेंट जो कि आपका कोकोआ बटर में नहीं है कोकोआ बटर जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आपका जल्दी मेल्ट हो सकता है बट यहाँ आपका ऐसा नहीं है कि तुरंत वो मेल्ट हो जाए डिसॉल्व होगा डिस्पर्स होगा बट ऐसा नहीं है कि थोड़ा हीट मिला एंड देन वो ऑयली होने लगे एंड लिक्विड होने लगे प्लस आपका ट्रांसलूसेंट है ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगा एंड देन ये बेस जो है ये डिस्पर्स होता है आपके बॉडी में स्लोली एंड दस आपका जो ड्रग का एक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम तक आपको मिलता है जो कि मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया इट इज़ ऑल्सो इट्स एडवांटेज ना द डिसएडवांटेजेस आर ये अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को एंड दस आपका क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है तो इसमें आपका माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस है देन बेस जो है आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स के साथ इनकम्पैटिबल है इट्स इनकम्पैटिबिलिटी विथ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स ओके एंड बिकॉज ऑफ द जेलाटिन जेलाटिन के वजह से आपका प्रोटीन के साथ ये प्रोटीन के प्रेसिपिटेंट्स के साथ ये इनकम्पैटिबल है उसके साथ आप इसको नहीं ले सकते हो एंड देन आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है वाटर सोल्यूबल है वाटर आपका जो भी जिस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप वेजाइना में इंसर्ट करते हो तो वेजाइना में जो भी मॉइस्चर है उसके साथ वो डिज़ोल्व हो जाएगा मॉइस्चर जो है आपका बेस को खींचेगा सो क्या होगा डिहाइड्रेशन हो सकता है बिकॉज मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब आपका बेस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है एंड ड्राइनेस होने से म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो सकता है जो कि ऑयली केस में ऑयल या ऑलिजीनियस बेस के केस में ये चीज़ नहीं था ओके 
देन आपका है दैट लैग्जिटिव एक्शन भी आपको अनडिजायरेबल लैग्जिटिव मतलब कि जैसे कि आप रेक्टम या मान लीजिए रेक्टम वगैरह में इंसर्ट करते हो तो लैग्जिटिव एक्शन आपको पता होगा जिससे आपका जो बावल फॉर्मेशन होता है वो ईजिली हो एंड आपका जो एक्सक्रीशन होता है वो ईजिली हो पाए वो ज़रूरत पड़ता है कॉन्स्टिपेशन के केस में बट यहाँ पे आपका हो जाता है कि आप अगर इसको इंसर्ट करते हो तो अगर आप नहीं चाहते हो लैग्जिटिव एक्शन तो भी आपका बाल मूवमेंट होने लगेगा मतलब आपको डायरिया लाइक फीलिंग आएगा देन आपका जो है इसको स्टोर करने के लिए आपको टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली स्टोर करना चाहिए तो ये एक आपका जो है ये कुछ उनके डिसएडवाटेजेस देन आपका पॉलीथिलिन ग्लाइकॉल विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल अभी तो मैंने आपको ग्लेसरो जेलाटिन के बारे में बताया देन पॉलीथिलिन ग्लाइकॉल की अगर बात करें सो दीज आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड एंड वाटर सो इथिलीन ऑक्साइड के पॉलीमर्स हैं उसके साथ आपका वाटर रहता है प्रिपेयर टू वेरियस चेन लेंथ वाटर मॉलिकल्स एंड इथिलीन ऑक्साइड के पॉलीमर्स को एक साथ लेकर के इसका वेरियस अलग अलग चेन लेंथ के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स इसके बनाए जाते हैं जिसका अलग अलग मॉलिकुलर वेट एंड फिजिकल स्टेट होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मॉलिकल्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड एज वेल एज वाटर देन दीज हैव द एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड सो ये आपके जनरली मॉलिकुलर वेट्स आपको देखने को मिलते हैं एंड दे आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स बेसिकली ये कलरलेस लिक्विड होता है इसमें सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद ये आपका सेमी सॉलिड या सॉलिड कंसिस्टेंसी लेता है एंड बेसिकली जिनका मॉलिकुलर वेट थाउजेंड टू सिक्स हंड्रेड का अगर है तो वो सेमी सॉलिड्स में रहता है वेर एज जिनका थाउजेंड या उससे भी ज़्यादा रहा तो वो और हार्ड होता है लाइक like वैक्स या वैक्स लाइक आपका होगा वैक्स जैसे वाइट सॉलिड होता है बिल्कुल वैसा होगा थाउजेंड से ज़्यादा मॉलिकुलर वेट एंड देन आपका इनका जो केमिकल uh, मतलब ये जो है केमिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन इरीटेटिंग नेचर इसका होता है एंड इट इज़ ऑब्वियसली वाटर सोल्यूबल वाटर मिसबल बेस की कैटेगरी में तो इट इज़ मिसबल विथ वाटर एंड जो म्यूकोसा में जिस सिक्रेशन होता है वेरियस कैविटी या म्यूकोसा जैसे रेक्टम या वेजाइना वगैरह में जो सिक्रेशन होता है वो भी आपका वाटर सोल्यूबल सिक्रेशन होता है तो उसमें भी ये आपका मिस हो जाता है मिसबल हो जाता है एंड देन आपका एडवांटेज की बात अगर करें तो डिज़ार uh, आपका थर्मोस्टेबल है मतलब आपका हीट से डैमेजिंग नहीं होगा विच इज़ अ गुड एडवांटेज एंड केमिकली स्टेबिलिटी मैंने अभी प्रॉपर्टी में आपको बताया ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है ख़राब नहीं होता है माइक्रोबियल uh, ग्रोथ इसमें नहीं होता है एंड देन दे हैव गुड वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी टू डिसएडवांटेज की बात करें तो दे आर ससेप्टेबल टू रैनसिडिटी यस इसमें भी आपका ऑक्सीडेशन रैनसिडिटी जिसको कहते हैं ये होने के चांसेस रहते हैं इन uh, केस तो आपको क्या करना है सो शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस आपको जो है ड्राई प्लेस में रखना है एंड लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है सो so, बस इससे आपका रैनसिडिटी के चांसेस नहीं होंगे अदरवाइज देयर विल बी एंड ऑब्वियसली ये आपका थर्मोस्टेबल तो है बट काफ़ी ज़्यादा अगर मतलब आपका हीट स्टेबल ज़रूर है बट काफ़ी वार्म वेदर में आप कंटिन्यू रख रहे हो सो so, यहाँ पर मेल्टिंग के चांसेस हो सकते हैं सो इट इज़ बेटर कि आप कूल प्लेस Not that cold like टेन to फिफ्टीन degree Celsius, but at least cool place में आप रखो Then आपका basically किस time पर जब warm गर्मी वाला season जैसे कि मैंने बताया आपको continuously अगर warm ऐसा नहीं कि थोड़ा heat मिलते melt हो जाता है जो कि cocoa butters वगैरह में होता है यहाँ वो चीज़ नहीं है बट अगर continuously warm weather में रहा so ये इसमें melting आपको देखने को मिल सकता है and then large quantities of water आप इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते हो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वाटर सोल्यूबल नहीं है वाटर मिसिबल है ऐसा नहीं कि वाटर सोल्यूबल है मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाटर में घुल जाए एंड सो इमल्सीफायर सच एज ट्वीन सिक्सटी वन आर यूजफुल टू इंक्रीज द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर सो इसलिए आपको इमल्सीफाइंग एजेंट आपको मिलाना होगा अगर आप वाटर का जो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्बन ज़्यादा अगर चाहते हो तो नाउ नेक्स्ट आपका जो है आ, ये भी है दैट समटाइम लीकेज 
इसमें भी हो सकता है तो ये जो आपका मैंने अभी बताया इसमें कुछ हद तक आपका जो कोकोआ बटर वाला कुछ कुछ डिसएडवांटेज थे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज वेल एज वाटर सॉलिबिलिटी का भी आपको देखने को मिलेगा नॉट नाउ नेक्स्ट आपका जो है वी विल टॉक अबाउट द इमर्सिफाइंग बेस बट बिफोर दैट टू डे जैक्यू फैक्ट सो डू यू ऑल नो आर बॉडी हैज टू टू फोर मिलियन ऑफ स्वेट ग्लैंड ऑल ओवर द बॉडी out of which maximum is in a feet that is 5 lakh to 25 uh, 2 lakh 5000 sorry 2 lakh 50000 and the least is in our back portion and talking about the nail ear and lips there is no sweat gland ji ha हमारे बॉडी में दो से लेकर 4 million tak sweat glands hai jisme se ki sabse zyada to hamari feet pairon mein hai पैरों के नीचे पाँच लाख से लेकर के आपके दो लाख पचास हज़ार के करीब आपके जो है स्वेट ग्लैंड्स है एंड हमारे बैक पोर्शन में ये आपका मैक्सिमम हो गया एंड सबसे मिनिमम होता है हमारे बैक पोर्शन में एंड आप सबको पता होगा नेल्स ईयर एंड लिप्स नेल्स तो आप जान सकते हो बट ईयर एंड लिप्स में भी कोई स्वेट ग्लैंड नहीं मौजूद होते नाउ नाउ अबाउट इमल्सिफाइंग बेस सो एज आई हैड गिवन द एग्जाम्पल विथ टिप्सोल मासा इस्ट्रानियम सो फर्स्ट ऑफ ऑल विटप्सोल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक एंड देन कॉमन एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगी विटप्सोल क्या है दे आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड्स एंड इसमें आपके वेरियस परसेंटेज में ईस्टर्स रहते हैं ओके सो स्मॉल अमाउंट ऑफ बी वैक्स इज ऑल्सो एडेड to uh, for using in hot climate ताकि इसको easily आप hot climate में use कर सको इसलिए आपको बीज वैक्स थोड़ा बहुत मिलाया जाता है along with the triglycerides of saturated fatty acids and it should not be cooled rapidly ऐसा नहीं कि इसको आप तुरंत मतलब ऐसा मतलब mix कर रहे हो and तुरंत इसको आप cool कर दे रहे हो ऐसा नहीं करना इसको धीरे 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 ठंडा करना है and then cool करना है because rapidly cool करने से इसमें क्या होता है कि brittle हो जाएगा एंड ईजिली फ्रैक्चर यानी टूट जाएगा एंड देन इट रिक्वायर्स लुब्रिकेशन बिफोर इंसर्शन यस इस सपोजिटोरी इस टाइप के विटपसूल से जो सपोजिटोरीज बनते हैं उन सपोजिटोरीज में आपको लुब्रिकेशन करना होगा बिफोर आप किसी भी कैविटी में इंसर्ट कर रहे हो तो ना मासा एस्ट्रानियम की अगर बात करें इसमें आपका होता है मोनो डाई एज वेल एज ट्राईग्लिसराइड्स ऑफ सेचूरेटेड फैटी एसिड जहाँ आपका विटपसूल सिर्फ ट्राईग्लिसराइड था यहाँ पर मोनो डाई एंड ट्राई तीनों तरह के सेचूरेटेड फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिक्सचर आपको मिलेगा वाइट ब्रिटल मतलब ये जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है ब्रिटल नेचर इसका होता है ऑलमोस्ट ओडरलेस है किस तरह का स्मेल नहीं एंड टेस्टलेस आपका सॉलिड होता है एंड देन आपका ये मेल्ट हो जाता है हमारे बॉडी में फ्रॉम थर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस में ये आपके वेरियस ग्रेड्स में आते हैं वेरियस आपके ग्रेड्स हैं बट ग्रेड बी एक ग्रेड बी है जो कि सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है इस आपके आ, आ, जो मैंने अभी आपको बताया है इसका आपका ग्रेड बी सबसे ज़्यादा जो है सो यूज़ होता है इस स्ट्रानियम का देन आपका मासपुल अगर मासपुल की बात करें तो ये क्या है आपका ग्लिसराइल ईस्टर आपका है मेनली ऑफ लॉरिक एसिड लॉरिक एसिड का ग्लिसराइल ईस्टर फॉर्म है जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसराइल मोनोस्टेरिड भी ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव द वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ताकि वाटर अब्जॉर्ब कर सके बेटर वे में इमल्सीफाइड में इस इसके कैटेगरी में है इट मीन्स इसमें वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए एज वेल एज ऑयल के साथ भी सॉलिबिलिटीज की होनी चाहिए सो नाउ द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ बेसिस आर सॉलिडिफाइंग पॉइंट्स जो है दे आर अनएफेक्टेड बाय ओवर हीटिंग मतलब आप चाहे कितना भी ओवर हीटिंग करो या जो भी करो जिस जैसे नॉर्मली इसको सॉलिडिफाइंग होना है वैसे वो होगा देन गुड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन जनरली आपको इमल्सिफाइंग बेसिस में क्या होगा ऑक्सीडेशन जल्दी देखने को मिलेगा नहीं बिकॉज लो कंटेंट ऑफ अनसेचूरेटेड यहाँ पे अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स तो है नहीं बेसिकली आप देख रहे हो सेचूरेटेड फैटी एसिड्स आपके तो होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता है एंड देन 
द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड सेटलिंग पॉइंट स्मॉल मतलब ये जो मेल्ट होता है एंड देन सेट हो जाता है डेट इज़ कूल होकर सेट हो जाने सॉरी फॉर मी ये ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं रहता मतलब ऐसा नहीं है कि सेट होने में बहुत वक्त लग रहा है एंड मेल्ट होने में जो है वो एक अलग टेम्परेचर है बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है मेल्टिंग एंड सेटिंग में सो देन नेक्स्ट आपका है कि तो जल्दी आपका जो है क्विकली ये सेट हो जाएगा दे आर मार्केटेड इन अ सीरीज ऑफ ग्रेड आपको वेरियस ग्रेड्स में मिल जाएगा वेरियस मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस में मिल जाएंगे सो वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वेरियस ग्रेड्स इन बेसिस का चूज कर सकते हो टू प्रिपेयर द सपोजिटोरी दैन दे आर हैविंग गुड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी दैन बेसिकली लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग बेसिकली लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ वेराइटीज़ हैं जिसमें की जरूरत पड़ती होगी बट मैक्सिमम ग्रेड्स में आपको लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती डिसएडवाटेज की बात करें तो ब्रिटल नेचर मैंने आपको दो दो में बताया ब्रिटल नेचर होता है रैपिडली कूलिंग करने से ब्रिटल हो जाएगा सो so, रेफ्रिजरेशन तो आपको प्रिपरेशन के दौरान ऐसा नहीं करना है कि प्रिपेयर करके हम तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख दो सेट होने के लिए आराम से उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सेट होने दो एंड देन फर्दर जब वो सेट हो जाए देन आप फ्रिज में उसको जस्ट स्टोर कर सकते हो देन द मेल्टेड फैट्स आर लेस विस्कस देन कोकोआ बटर आपका जो कोकोआ बटर के कंपेरिजन में जब ये मेल्ट होता है इसका जो मेल्टेड फैट्स होता है वो उतना गाढ़ा नहीं होता है लाइक कोका बटर्स देन एज अ रिजल्ट ग्रेट रिस्क ऑफ ड्रग पार्टिकल्स टू सेडिमेंट सो क्या होता है विस्कस उतना विस्कोसिटी कोका बटर जैसा विस्कोसिटी नहीं होने के वजह से क्या होता है अगर आपका बेस गाढ़ा नहीं रहेगा तो जो भी ड्रग आप मिक्स करोगे वो ड्रग जाकर नीचे सेटल हो सकता है आपका ड्रग जो है वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा तो ये एक रिस्क रह जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड इससे क्या हो सकता है कि ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने के चांसेस हो सकते हैं ओके सो एनी वेज नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो आपका किस तरह से सपोजिटरी प्रिपेयर किया जाता है इट विल बी ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटोरी सो फॉर मोर वीडियोज इन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल इफ यस दैन प्रेस द बेल आइकन to get the notification thanks for watching and bye bye